നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് വായിച്ച് കൽപ്പിച്ച നെഹമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ എട്ട് തിരുവചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു നെഹമിയാവ് എട്ടിൻ്റെ സന്ദർഭം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാസകാലത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ഒരു ജനത കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷം അവർക്ക് വചനമില്ലായിരുന്നു കൂട്ടായ ആരാധനയില്ലായിരുന്നു ആത്മീക ബോധ്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു അലച്ചലിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ അന്യാധീനമാക്കപ്പെട്ട എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ഒടുവിൽ അവർ തിരിച്ചു വന്നു താന്താങ്കളുടെ ദേശത്തേക്ക് സ്വദേശത്തേക്ക് അവർ മടങ്ങി വന്ന് സമാധാനത്തോടെ പാർക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഒരു ആത്മീക കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ പേരാണ് യസ്ര യസ്ര പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരുളുമായിട്ട് വന്ന് അവിടെ കൂടി വന്ന സഭയുടെ മുമ്പാകെ ആ ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉറക്കെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ആ വായനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നെഹമ്യാവ് എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും തിരുവചനങ്ങൾ കേട്ട് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരുമായി സഭയുടെ മുമ്പാകെ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമല്ല ആ വായന രാവിലെ തുടങ്ങി ഉച്ചവരെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം ഉറക്കെ വായിച്ചു സർവജനവും അത് ഇരുന്ന് കേട്ടു നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും വായിച്ചത് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതൊരു പുരോഹിതൻ്റെ ജോലിയാണല്ലോ ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി തെളിവായി വചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ആ വായിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരും ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആ വായിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ വചന വായന പൂർണ്ണമായി ഈ വചനം വായിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ റെസ്പോൺസാണ് ഏറ്റവും രസകരം എഴുപത് വർഷം വചന വായനയില്ലായിരുന്നു ആത്മീക കൂട്ടായ്മകളില്ലായിരുന്നു ഒത്തുചേരലുകളില്ലായിരുന്നു എഴുപത് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിന് ശേഷം അവർ തിരികെ വന്ന വചനം വായിച്ചപ്പോൾ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ താഴോട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൂട്ടക്കരച്ചിലുണ്ടായി അവിടെ കൂട്ടക്കരച്ചിലുണ്ടായി പ്രവാചകൻ നെഹമ്യാ യസ്ര പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും കരയരുത് നിങ്ങൾ ആരും ദുഃഖിക്കരുത് യഹോവയെങ്കില് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ബലം നിങ്ങൾ ആരും ദുഃഖിക്കരുത് അങ്ങനെ വചനം വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ അനുതാപത്തോടെ ജനം മുഴുവനും കരയാൻ തുടങ്ങി ജനം മുഴുവനും കരയാൻ തുടങ്ങി പ്രിയമുള്ളവരെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനം അത്രമേൽ വലുതാണ് സമാനമായൊരു സന്ദർഭം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്ന പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ കുറേ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക അവിടെ സെറ്റിൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കനാനിലേക്ക് ദൈവജനം വന്നു കഴിഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ ലഭ്യമായ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം പൊരേടമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി സന്തോഷത്തോടെ അവർ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ച് വാഴുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പല തിന്മയായ കാര്യങ്ങളുമായി സമരസപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൂതൻ അവിടേക്ക് വന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പാപത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിവദിച്ചു പോകുന്നു ശക്തമായി ദൂതൻ ആ സന്ദേശം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും ജനമെല്ലാവരും കൂട്ടക്കരച്ചിൽ തുടങ്ങി നിലവിളിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ഒരുമിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് അവർ ബോഖീം എന്ന് പേരിട്ടു ബോഖീം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കരയുന്നവർ എന്നാണ് കരയുന്നവർ എന്നാണ് വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു സ്വാധീന ശക്തി ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മോടാണ് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തഴക്കവും വഴക്കവുമുള്ള നാം ക്രൈസ്തവരാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നാം വചനത്തെ ബൈബിളിനെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന നാം കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ബൈബിൾ ഭംഗിയായി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത നാം വചനത്തോട് ഒരു സംബന്ധവും കാണിക്കാത്ത നാം നമ്മോട് ദൈവാത്മാവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ഈ വചനവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് 
ഈ വചനവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് സംബന്ധം എന്താണ് ഈ വചനം പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യോഹനാൻ എഴുതിയ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഒടുവിൽ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വചനം ജഡമായി തീർന്ന് കൃപയും സത്യവും നിറങ്ങവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ തന്നെ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു പ്രസ്താവം എങ്ങനെയാണ് വചനം ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വെളിപ്പാടാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തുവോ വേദപുസ്തകത്തെ നിവർത്തിക്കുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസ്താവന എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ ഈസ് ദ ക്രാഡിൽ വേർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ലൈഡ് ക്രിസ്തു ഉറങ്ങുന്ന തൊട്ടിലാണ് ഈ വചനം ബൈബിൾ ഈസ് ദ ക്രാഡിൽ വേർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ലൈഡ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ക്രിസ്തു ആണെങ്കിലോ വ്യക്തിയായിത്തീർന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ബൈബിളിനോടുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാര്യം ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് വചനത്തിൻ്റെ മൂർത്തി രൂപമാണ് ക്രിസ്തു വചനം തന്നെയാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഈ വചനത്തെ സുഖകരമായി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് വല്ലാത്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ആത്മീക വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തോട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വചനവുമായി ബന്ധം വേണം ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ അതിന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വചനം നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കും അങ്ങനെ പ്രമാണിച്ചാലോ പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും വീണ്ടും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി വന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കും ത്രിയേക ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തെ പരിഗണിച്ചാൽ വചനത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ വചനത്തെ ഏറ്റെടുത്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വന്ന് താമസിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം വചനം പ്രമാണിക്കണം അങ്ങനെ പ്രമാണിച്ചാലോ ത്രിയേകനായ ദൈവം നമ്മൾക്കൊപ്പം വന്ന് വസിക്കും ദൈവവചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം തന്നെയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവവും ദൈവവചനത്തിന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ദൈവവചനത്തെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആദരിക്കുന്നുവോ അത്രമായി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാ ആദരിക്കുന്നു അഥവാ ആരാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വചനത്തെ എത്രമാത്രം അനുസരിക്കുന്നുവോ അത്രമേൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുക ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അനുസരിക്കണമെന്നും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുക വചനത്തെ അനുസരിക്കുക ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വചനത്തിന് എത്ര പ്രാധാന്യം നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനുദിനമുള്ള നമ്മുടെ ധ്യാനം വചനത്തിൻ്റെ മനനം നമ്മുടെ പഠനം വ്യക്തിപരമായ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ പേഴ്സണൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സമയം ഈ വചനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സമയം വചനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രമേൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കാര്യം നിങ്ങൾ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ ദൈവത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വചനം ദൈവമാണ് വചനം കൂടാതെ ഒരു ദൈവാന്വേഷണമില്ല ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തലില്ല വചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുക വചനത്തെ നിങ്ങൾ മാനിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും അതാണ് ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ വചനത്തെ കൊണ്ട് നടക്കണം കൊണ്ട് നടക്കണം ഓക്കെ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വന്നപ്പം എത്ര യൂത്താണ് ഇവിടെ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എത്ര യുവാക്കൾ ഇന്ന് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നു പള്ളിയിൽ വന്നപ്പം എത്ര കൗമാരപ്രായക്കാർ ഇന്ന് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നു എത്ര അപ്പന്മാർ കൊണ്ടുവന്നു എത്ര അമ്മമാർ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ വചനത്തെ മാനിച്ചാൽ വചനത്തെ മാനിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും ഹാലലൂയ വചനത്തെ മാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കുന്നു ഇത് ആരും നിസ്സാരമായി കാണരുത് 
ഇന്ന് എഴുത്ത് ഇന്ന് പല രൂപത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ വചനം പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലുണ്ട് എനിവേ നിങ്ങൾ വചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുക സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ എൺപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്നു നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ വചനം നിത്യതയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലെത്താൻ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെയും ചരിത്രത്തെയും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാലും അതും മാനുഷികമായ ഉൽപ്പന്നമല്ല സമയത്തിൻ്റെയോ ചരിത്രത്തിൻ്റെയോ ഉൽപ്പന്നമല്ല കേവലം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യമല്ല മറിച്ച് അതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഇതിലടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സാഹിത്യമുണ്ട് കവിതയുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് കഥയുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് എല്ലാ ഇതിലുണ്ട് ദൈവം മാനുഷിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ചരിത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ ഇത് നിത്യതയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് നിത്യതയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നിത്യതയിൽ നിന്ന് മാനുഷിക മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ നിത്യതയിൽ നിന്ന് മാനുഷിക മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിന് നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം എത്ര പഴക്കം ചെന്നാലും ഈ പുസ്തകത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമില്ല അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് കാര്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ സദൂക്യരാണ് അവർക്ക് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരും ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ സന്ദേശങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് പറഞ്ഞൊരു സന്ദേശം ഇതാണ് മത്താ എഴുതിയ സുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം സംബന്ധിച്ച് ദൈവം അരുളു ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതെവിടെ പറഞ്ഞതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം സംബന്ധിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവവുമാകുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളു ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ദൈവം മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോവും എല്ലാം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ദൈവം ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് ഇത് യേശു ക്രിസ്തു അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സദൂക്യരോട് പറഞ്ഞതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ആറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനും ഇത് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനും പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മോശയാൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും ദൈവമെന്ന് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ക്രിസ്തുവിന് അപ്പോഴും അപ്പോൾ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം പോലെ പ്രസക്തമാണ് അത് പ്രസക്തമാണ് അതൊന്നും വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആ വലിയ നിത്യസത്യത്തിന് ഇളക്കം സംഭവിക്കുന്നില്ല കാര്യം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിനാണ് തിരുവചനം എന്ന് പറയുന്നതോ നിത്യതയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അത് മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ വന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് രണ്ടായിരം വർഷം പിന്നിട്ടല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് ക്രിസ്തുവിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസക്തമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് മറക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വചനത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് ഇത് മാനിച്ച എല്ലാവരെയും കർത്താവ് മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പരിഗണിച്ച് ഇത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ പല ബ്ലസ്സിങ്സ് മടങ്ങിപ്പോയത് നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല അനുഗ്രഹങ്ങളും നിന്ന് പോയത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല നന്മകളും നമ്മളെ തൊടാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം ശരിയായ വിധത്തിൽ ഇതിനെ പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സംശയമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ ഈ വേദപുസ്തകത്തെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കും അത് നൽകുന്ന സ്വാധീനത വളരെ വലുതാണ് ഇന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ തലം രണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തലം മൂന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തലം ഒന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ തലം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന
ഉൾനട്ടതുമായ വചനം സൗമ്യതയോടെ കൈക്കൊള്ളുവിൻ ആകയാൽ എല്ലാ അഴുക്കും ദുഷ്ടതയുടെ ആധിക്യവും വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളതും ഉൾനട്ടതുമായ വചനം സൗമ്യതയോടെ കൈക്കൊള്ളുവിൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള വചനം സൗമ്യതയോടെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക സൗമ്യതയോടെ കൈക്കൊള്ളുക ഈ വചനത്തിന് ബില്ലിഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണ് ബി ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് വചനം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു തുറന്ന മനസ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് രണ്ട് ആസ്ക് ഗോഡ് ടു എൻലൈറ്റൻ യുവർ മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധോദയം നൽകാൻ ഈ വചനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു ബോധോദയം നൽകാൻ ദൈവമേ നീ എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്ന് കണ്ടിന്യൂ യുവർ സ്റ്റഡി നിരന്തരമായി വചനം പഠിക്കുക നിരന്തരമായി വചനം പഠിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് സൗമ്യതയോടെ ഈ വചനത്തെ കൈക്കൊള്ളുക ഈ സൗമ്യതയോടെ കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുതലിപ്പില്ലാതെ വിമർശിക്കാതെ വെറുതെ നെറുകേട് പറയാതെ ദൈവദൂഷണം പറയാതെ വിനയത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുക വിനയത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുക ഒരു പക്ഷേ ഈ ബൈബിളിന് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷ മേ ബി കാണില്ല കാര്യം എന്താണ് ഇത് കൊടുത്തത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർക്കും നിരക്ഷർക്കും ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവരുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇതിലെ സത്യങ്ങൾ മാറുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഭാഷയുണ്ട് ശാസ്ത്രബുദ്ധിയുണ്ട് യുക്തിപരമായി വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് അപ്രസ അപ്രസക്തമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് കുഴിതുണ്ടുകയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് കുഴിതുണ്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സൗമ്യതയോടെ വചനം കൈക്കൊള്ളുക സൗമ്യതയോടെ വചനം കൈക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവചനം എല്ലാവരിലും ഉണർത്തുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരുപോലെയല്ല ഒരുപോലെയല്ല ചിലർക്ക് ഈ വചനം അനുഗ്രഹത്തിനായി മാറുന്നു ചിലർക്ക് ഈ വചനം നേരെ തിരിച്ചും അതിൽ വളരെ സരസമായിട്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുരുന്തിയർ ഒന്ന് പതിനെട്ട് ക്രൂശിൻ്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഭോഷത്വം സംശയമൊന്നുമില്ല നശിച്ചു പോകുന്നവർക്കത് ഭോഷത്വം എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത് ബാക്കി പറയാം അത് ദൈവശക്തി പവർ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവശക്തി അത് പവർ ഓഫ് ഗാഡ് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ ഉണർത്തും നമ്മളെ വലുതാക്കും നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും സൗഖ്യമാക്കും അതുകൊണ്ട് സൗമ്യതയോടെ ഈ വചനം കൈക്കൊള്ളുക സൗമ്യതയോടെ വചനം കൈക്കൊള്ളുക ഇതെന്താണ് ഈ സൗമ്യതയോടെ വചനം കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവദൂതൻ വന്ന് മറിയയോട് പറഞ്ഞു നിന്നിൽ ഉത്ഭൂതമാകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് അങ്ങനെ നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും ആ സമയത്ത് മറിയ തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ നിൻ്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ അല്പം മാറ്റി പറയാം നിൻ്റെ വചനം പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ മറിയക്കറിയാം മറിയ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപമാനത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ് മറിയയുടെ മുന്നിലുള്ളത് കഷ്ടതയുടെ ഒരു വഴിയാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാതെ പോകില്ല എബ്രായർ പതിനാറ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു പ്രതിഫലം നൽകാതെ പോകില്ല അത് ഉറപ്പുണ്ട് ആർക്ക് മറിയയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുന്നിലുള്ളത് അപമാനത്തിൻ്റെ വഴിയാണെങ്കിലും മറിയ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വചനം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ നിൻ്റെ വചനം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൗമ്യതയോടെ വചനം കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും വചനം വായിക്കണം എന്നൊരു ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിൻ്റെ വചനം പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്ക് ഒരു പക്ഷേ കഷ്ടതയുടെ ചില ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുട നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായും ഈ വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഉറപ്പായിട്ട് ലഭ്യമാകും ഈ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പാണ് ഒരു ദൂരദർശിനിയാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെറും കൺ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാകുന്നതിൻ്റെ പല മടങ്ങ് ദൂരെ കാഴ്ച അത് കാണിച്ചു തരും നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതിനെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരും അതാണ് ദൂരദർശിനി ടെലിസ്കോപ്പ് ഈ വിശ്വാസം ഒരു ദൂരദർശിനിയാണ് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത പലതും അത് അടുത്ത് കാണിച്ചു തരും 
അടുത്ത് കാണിച്ചു തരും ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുത്ത് കാണിച്ചു തരും ദൈവരാജ്യം എൻ്റെ ഭാവനയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരും ദൈവസാമീപ്യത്തെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുക നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിനും ഈ ലോക ജീവിതത്തിനും അപ്പുറവും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വചനം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിത്യതയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇത് നമ്മൾ നിത്യതയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദൂരദർശിനി ടെലിസ്കോപ്പ് നിത്യതയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ അതിന് കഴിയും രണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു തലം മനസ്സിൻ്റെ ഒരു തലം വചനം ഞങ്ങൾ നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പാപത്തിൽ സംബന്ധം കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം നമുക്ക് എത്ര പേർക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ സെൻസസിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ കണ്ണ് കാത് നാക്ക് സ്പർശനങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര പേർക്കാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ 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 ഒന്ന് സെൻസസ് നമ്മുടെ സെൻസിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക കുറച്ച് നമുക്ക് വളരെ ശ്രമകരമാണ് ഈ ലോകം ഒരുപാട് പ്രലോഭനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു വചനമില്ല വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിക്കുക മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സംശുദ്ധീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ധൈര്യം നൽകും പാപത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ജയജീവിതം നൽകും സാത്താനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജയജീവിതം നമുക്ക് നൽകും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതൊരു ആത്മീക ആഹാരം എന്നാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു ഇപ്പോൾ പരസ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐറ്റം കൂട്ട് വിഭവ സമൃദ്ധമായൊരു ഊണ് എല്ലാം അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നു വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഊണ് കഴിക്കുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അത്രയും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഊണ് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാത്രി ഫുഡ് വേണ്ട പക്ഷെ നാളെ എനിക്ക് പയർ കഞ്ഞിയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ അല്ലേ ഈ ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് വേണം എല്ലാ ദിവസവും വേണം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് കിട്ടിയാലേ പറ്റൂ എന്നാലേ ജീവൻ നിൽക്കൂ അതാണ് ഈ ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വചനത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇത് ആത്മീക ആഹാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് ബൈബിൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തീർത്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് അബ്രഹാം എവിടെ ഉൽപ്പത്തി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു രണ്ടാം മതിൽ എന്ത് മൂന്നിൽ എന്ത് പറയുന്നു നാലിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഡാഷ് ഡാഷ് അൻപതിൽ എന്ത് പറയുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം മത്തായുടെ സുശേഷം ഒന്നിൽ എന്ത് പറയുന്നു രണ്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നു മൂന്നിൽ എന്ത് പറയുന്നു നാലിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ബൈബിൾ എനിക്ക് അറിയാം പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ വായനയില്ല ഇപ്പോൾ വായനയില്ല ബൈബിൾ എല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു തീർന്നു എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഇത് ഒരു കൂട്ടർ ഇനി വേറൊരു കൂട്ടറുണ്ട് അബ്രഹാം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മത്തായിൽ തിരയും ഓക്കെ പത്രോസ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലാഖിയിൽ പോകും അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ ഒരു കുന്തും അറിയത്തില്ല ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരുപോലെ അപകടത്തിലാണ് ഒരുപോലെ അപകടത്തിലാണ് കാര്യം എന്താണ് വചനം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഡെയിലി നമ്മുടെ അകത്ത് പോകണം ഡെയിലി പോകണം എല്ലാ ദിവസവും പോകണം അതാണ് ആത്മീക ആഹാരം കുറേ ദിവസമൊക്കെ അലർജിലരെ വായിക്കുക അങ്ങനെ ഏ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ എല്ലാ ദിവസവും ഈ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോകണം ഉള്ളിൽ പോകണം അപ്പോസ്ത പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എഫ് എസ് ഒ സഭയോട് വിശുദ്ധ പോലീസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്താനും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടി അവകാശം തരാനും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീക വർധനവ് നൽകുന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കുമൊപ്പം സകല ആത്മീക അവകാശങ്ങളും
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇനി വചനം വായിക്കാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത കുറെ തലതിരിഞ്ഞ സന്തതികളുണ്ട് അപ്പന്മാർ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ല അമ്മമാർ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ല വചനം വായിക്കില്ല ബൈബിൾ കൊണ്ട് തൊടില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇടോ അപ്പോ അപ്പ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ആജ്ഞാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അപ്പനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചിരുത്തണം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കണം കാര്യം ഇത് അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രിയമുള്ളവർ ഇത് വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിക്കരുത് വചനം കൂടിയേ തീരൂ വചനം കൂടിയേ തീരൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തലമുറക്കൊരു ബ്ലസ്സിങ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വചനം വായിച്ച് മതിയാകും മൂന്നാമതൊരു തലം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം വചനം ശാരീരികമായി ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് സൗഖ്യദായകമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് വചനം ശാരീരികമായി സൗഖ്യം തരുന്ന ഒന്നാണ് ഹാലി ലൂയ വചനം സൗഖ്യം തരുന്ന ഒന്നാണ് വചനം ഒരു ഔഷധ കുപ്പിയാണ് മരുന്നാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപത് അവൻ തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി അവൻ തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി അവരുടെ കുഴികളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു അവൻ തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി ഒരു വാക്യം കൂടെ ചേർന്ന് വായിക്കാം ബൈബിളുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ നാല് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ നാല് ഇരുപത് ഇരുപത്തി നാല് മറക്കരുത് ഈ വചനം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മകനെ എൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ തരിക എൻ്റെ മൊഴികൾക്ക് നിൻ്റെ ചെവി ചായിക്ക അവ നിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവയെ സൂക്ഷിക്കുക അവയെ കിട്ടുന്നവർക്ക് ജീവനും അവരുടെ സർവദേഹത്തിനും സൗഖ്യമാകും ഈ വചനം കിട്ടുന്നവർക്ക് ജീവനും അവരുടെ സർവദേഹത്തിനും സൗഖ്യമാകും ഹെൽത്ത് ടു ഓൾ ദയർ ഫ്ലഷ് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശരീരത്തിനും സൗഖ്യം വരും സൗഖ്യം വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വചനം അയച്ച് കർത്താവ് സൗഖ്യം തരുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വചനത്തിലൂടെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ ദൈവം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ് ബൈബിളിൽ ദൈവം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ് ഒരു വചനം കൂടെ പറയട്ടെ യശിയാവ് അൻപത്തി അഞ്ച് പത്ത് പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഴയും ഹിമവും ആകാശത്തുനിന്ന് പെയ്യുകയും തിരികെ അത് മടങ്ങി പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഭൂമിയിൽ കാണുന്നു തിന്മാനാഹാരമായും ഭൂമിയെ നനച്ച് ഫലവത്താക്കി വിളയിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വചനമാകുന്നു എൻ്റെ വചനം അത് വെറുതെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് നിവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മഴ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നു അത് തിരിച്ച് മഴ പോലെ തിരിച്ച് പോകത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണും അതുപോലെ എൻ്റെ വചനവും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വചനം ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചാൽ അത് സാധിപ്പിച്ചിട്ടേ തിരിച്ച് വരൂ വെറുതെ വരില്ല അത് സാധ്യമാക്കിയിട്ടേ തിരിച്ച് വരൂ വെറുതെ വചനം വരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ശാരീരിക ബലഹീനതകളുള്ളവരോട് എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും ശാരീരിക ബലഹീനതകളുള്ളവർ നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം വൺ നോട്ട് സെവൻ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് ആവർ ഇല്ല ഡെയിലി ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ വചനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും വചനം വായിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും രണ്ടും രണ്ടാണ് കാര്യം വചനത്തെ ദൈവത്തെ എന്നോടൊപ്പം കൂട്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങനെയും പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ എൻ്റെ ഓരോ നെടുവീർപ്പും പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെ ഓരോ കരച്ചിലും പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തോട് എനിക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം ഭാഷയോടും പറയാം ഭാഷ കൂടാതെയും പറയാം അത് പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ നമ്മൾ വചനം വായിച്ചു വചനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ ഇന്നലെ വരെ കാണാത്ത ചില നന്മകൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലും ജീവിതങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാൻ ചില വചനങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത്ര ശക്തിയാണ് ഈ വചനത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വചനം കൂടാതെ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക ഒരുപാട് വചനങ്ങളെല്ലാം
വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ ഈ പ്രവചനത്തിലെ വചനങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവരും അത് കേൾക്കുന്നവരും അത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ 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 എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ വചനം കൂടാതെ നമുക്കൊരു ജീവിതമില്ല ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതം സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമല്ല ഇന്ന് മുതൽ ഈ കൊച്ചു പുസ്തകത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക താത്വികനും നേതാവുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന അദ്ദേഹം ഒരു മഹാപണ്ഡിതനും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനും ഒരു നല്ല സംഘാടകനും ഗാന്ധിജിക്ക് തുല്യനായ ആദരണീയ നേതാവുമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ മർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം വന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെക്കുറിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനാണ് താത്വികനാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന് നിഷിദ്ധമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജിന്നയ്ക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് നിഷിദ്ധമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജിന്നയ്ക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒന്ന് പന്നി ഇറച്ചി മറ്റൊന്ന് മദ്യം ജിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട് എൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളോടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് നിഷിദ്ധമായ എത്ര കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എത്ര കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ബൈബിളിന് നിഷിദ്ധമായ എത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതിലൊരു കൊച്ചൻ ഒരു രസികനാണ് പറഞ്ഞ അച്ഛ അത് ഇരുന്നൂറ് പേജ് എഴുതിയാലും തീരില്ല ബൈബിളിന് നിഷിദ്ധമായ എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുക ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആയി നിങ്ങൾ മാറും നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും സമ്പാദ്യം കൊണ്ടും ധനം കൊണ്ടും മഹാത്മ്യം കൊണ്ടും ഒക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ചീട്ട് കൊട്ടാലും പോലെ തകരാൻ എത്ര നേരം വേണം നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് പാളീഷാകാൻ എത്ര നേരം വേണം നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലൊക്കെ പിഴച്ചു പോകാൻ എത്ര നേരം വേണം ഒരു രോഗം വന്നാൽ മതി തീരാൻ അല്ലേ ഒരു രോഗം വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ പൊളിയാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവനും ചൈതന്യമുള്ള ഈ വചനത്തെ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്ക് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് നൽകപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ആഹ്വാനമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഈ വചനത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ബ്ലസ്സിങ്സ് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വത നന്മകൾ നിങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമാണ് അതിനെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അമേൻ